कैसे हो तुम लोग तो तुम लोगों के टर्म वन एग्जाम ओवर हो गए अब कैसे गए अच्छे गए बुरे गए इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी चीजें हो चुकी हैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे तुम लोग टर्म टू के एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकते हो अगर तुम्हारे टर्म वन अच्छे गए तो तुम कैसे टर्म टू एग्जाम को और भी अच्छा कर सकते हो और अगर तुम्हारे टर्म वन बुरे चले गए तो कोई बात नहीं टर्म टू एग्जाम है ना बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि दीदी टर्म वन एग्जाम बहुत बुरा गया क्वेश्चंस कहाँ से आए थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था तो ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि सारे क्लास टेंथ स्टूडेंट के साथ है तो इसलिए इसकी चिंता मत करो और हाँ एक बात और है ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों के टर्म टू एग्जाम भी टर्म वन एग्जाम जैसे ही हो मतलब क्वेश्चन एकदम वैसे ही आए सो so, इसलिए तुम लोगों को प्रिपरेशन में पूरी जी जान लगा देनी है और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात वीडियो में तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है वो सरप्राइज सुनने के बाद तुम लोगों का पढ़ाई से रिलेटेड सारा टेंशन खत्म हो जाएगा ओके okay, कोई गिव अवे नहीं है और ना ही कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च है और ना ही कोई न्यू क्वेश्चन सीरीज है वो इन सब से एकदम नेक्स्ट लेवल वाली बात है तो इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखना सो so, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के पास कितना टाइम है अपना सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए कैसे हम लोग सिलेबस कम्प्लीट करें क्या क्या चीजें पढ़े और रोज कितने घंटे पढ़ने चाहिए सो so, इन्ही सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि तुम लोगों का एग्जाम होगा कब और तुम लोगों के पास टोटल कितना टाइम है सो so, जैसा सीबीएसई ने बोला था कि तुम लोगों का एग्जाम मार्च और अप्रैल में होगा सो so, मेरे ख्याल से तुम लोगों का एग्जाम अप्रैल के वही स्टार्टिंग में होगा या फिर मार्च के एंड में तो देखा जाए तो हम लोगों के पास टोटल नाइन्टी डेज है और अगर मैं सिर्फ मैथ साइंस और एस एस की बात करूं तो तुम लोगों के पास टोटल 21 वन चैप्टर्स है मैं अभी इसमें हिंदी इंग्लिश या संस्कृत अभी नहीं काउंट कर रही हूं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे सो so, टोटल तुम लोगों के पास 21 वन चैप्टर्स है और तुम लोगों के पास टाइम है 90 डेज इन्हीं 90 डेज में तुम लोगों को सारे चैप्टर कम्प्लीट करने हैं उनका रिविजन करना और सैम्पल पेपर्स देने हैं सो so, क्या हमारे पास टाइम कम है या फिर ज्यादा है अब बात करते हैं तुम लोगों को एक चैप्टर करने में कितना टाइम लगता है तो देखा जाए मेरे ख्याल से तुम लोगों को टेन आवर्स लग जाते होंगे एक चैप्टर करने में जिसमें हम लोग फोर आवर का लेक्चर मान लेते हैं और सिक्स आवर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी किसी चैप्टर में कम और ज्यादा हो सकता है मतलब किसी चैप्टर में तुम लोगों को टेन आवर्स से ज्यादा लग सकता है और किसी चैप्टर में टेन आवर्स से कम सो ये एक एवरेज लेके चलते हैं तो तुम लोगों को टोटल टू आवर्स चाहिए पूरा सिलेबस कम्प्लीट करने के लिए मैथ साइंस और एस का और तुम लोगों के पास टोटल 90 डेज हैं तो अगर हम लोग 90 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा अबाउट 2.34 इसका मतलब हर रोज अगर तुम लोग सिर्फ इतने आवर्स पढ़ते हो तो तुम लोगों का मैथ साइंस और एस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा प्लस इसमें हम लोग एक आवर और जोड़ लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए सो ये हो गया थ्री यानी कि अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो तुम लोगों को हर दिन साढ़े तीन घंटे पढ़ने होंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सो so, ये तो देखने में काफी इजी लग रहा है और वाकई में ये इजी है ही अगर तुम लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर लोगे तो तुम लोगों को बस इतना ही घंटे पढ़ने हैं अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कम्प्लीट करने के लिए सो so, अभी से ही तुम लोग साढ़े घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो इतना तो कर ही सकते हो ना पर ये जो साढ़े तीन घंटे हैं तुम लोगों को पूरी के पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने हैं तभी तुम लोगों का दस घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा ये कहने में काफी इजी लग रहा है पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं सो so, तुम लोगों को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है तुम लोगों को फोन से कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो तो तुम लोग कई तरीके के ऐप भी यूज कर सकते हो जो तुम लोगों के स्टडी आवर्स को काउंट करे तो तुम लोग ऐप का भी यूज कर सकते हो पर मेरी सलाह है कि जब तुम लोग पढ़ाई करो तो फोन अपने मम्मियों को दे दिया करो ये सबसे बेस्ट रहेगा तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले तुम लोग सबसे पहले अपना सिलेबस जानोगे कि हर सब्जेक्ट से कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं सो so, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा सिलेबस का तो उसको डाउनलोड कर लो और जितने भी चैप्टर तुम लोगों के टर्म टू में आ रहे हैं उसको तुम लोग एक पेज में लिख के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लो और जैसे जैसे तुम लोगों का चैप्टर कम्प्लीट होता जाए उन उन सब्जेक्ट को काटते जाना इससे एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है 
और तुम लोगों को पता रहता है कि कितने चैप्टर कर लिए कितना बाकी है और कितना टाइम लगेगा तो ऐसा जरूर करना चैप्टर की लिस्ट बना के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लेना सो so, अभी तुम लोगों के पास टाइम है इसलिए तुम लोगों को हर एक चैप्टर अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करना होगा इसके लिए तुम लोग अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसमें टॉप बेस्ट एजुकेटर्स ने सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए हैं उसमें तुम लोग लाइव क्लासेस ले सकते हो लाइव क्विजेस होते हैं और हर क्विज के बाद तुम लोगों का प्रॉपर लीडर बोर्ड शेयर होता है वहाँ पे तुम लोगों के लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते हैं वहाँ पे तुम लोगों को सारे ऑर्गेनाइज क्लासेस मिल जाएंगे और हर एक क्लासेस का तुम लोगों को प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगा और तुम लोग चाहो तो लाइव टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा बस इनरोल करते हुए तुम लोगों को एक कोड लगाना होगा एम एस इससे तुम लोग उस सीरीज में इनरोल हो जाओगे ये एकदम फ्री है इससे तुम लोग अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाओगे कि तुम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो तुम लोगों की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं तो इसलिए तुम लोग चाहो तो इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो अन अकेडमी में तुम लोगों को अपने फेवरेट टीचर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे इसलिए तुम लोग चाहो तो प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त तुम लोगों को कोड एम एस लगाना है इससे तुम लोगों को टेन डिस्काउंट मिल जाएगा सो तुम लोग वहां से भी पढ़ सकते हो अब बात करते हैं कि तुम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कैसे करो तो सबसे पहले तुम लोगों को उस चैप्टर के पूरे प्रॉपर लेक्चर देखने हैं और नोट्स बनाने हैं अगर तुम लोग नोट्स डाउनलोड भी कर रहे हो तो तुम लोग कोशिश करो कि तुम लोग उसे अपने कॉपी में लिख लो क्योंकि पता है हार्ड नोट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जब तुम लोग हार्ड कॉपी से पढ़ते हो तो तुम लोगों को ज्यादा याद होता है ऊपर से तुम लोग अपनी चीजें भी एड कर सकते हो हार्ड कॉपी में इसलिए कोशिश करो कि तुम लोग अपने नोट्स खुद लिखो सो so, तुम लोगों को एक लेक्चर देखना है और उसके नोट्स खुद से बनाने हैं उसके बाद तुम लोगों को एनसीआर पढ़नी है एनसीआर के सारे इंटेक्स क्वेश्चन करनी है बैक एक्सरसाइज करनी है और सारे डायग्राम एकदम अच्छे से देखने हैं और उसके बाद तुम लोगों को किसी भी क्वेश्चन बैंक से 60 टू 70 क्वेश्चन बनाने हैं सो so, इतना सब करने के बाद तुम लोगों का एक चैप्टर कम्प्लीट होगा और तुम तभी जाके चैप्टर को उस लिस्ट से काट सकते हो सो so, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले तुम लोगों को लेक्चर देखने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स तुम्हारे खुद के होने चाहिए और लेक्चर देखते वक्त भी जो पॉइंट तुम लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो तुम लोग खुद से उसको अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हो उसके बाद तुम लोगों को एन की रीडिंग मारनी है उसके इंटेक्स क्वेश्चन करना है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं और सारे डायग्राम अच्छे से देखने हैं और फिर ये सब करने के बाद तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम लोगों को हर चैप्टर से कम से कम 60 टू 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब बात करते हैं कि तुम लोग क्वेश्चन कौन से सॉल्व करोगे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव देखो सीबीएसई ने कहा था कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो तुम लोगों के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पर अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही तो तुम लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू होगा सो so, इसलिए तुम लोगों को अभी दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए मतलब तुम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और रट्टा तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारना है हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है अभी टाइम है हर एक थ्योरी हर एक कॉन्सेप्ट को तुम लोग अच्छे से समझो क्योंकि अगर तुम लोगों ने रट्टा मारा होगा तो तुम लोगों को पता चली गया होगा टर्म वन में क्वेश्चन एकदम ही डिफरेंट आते हैं सो so, इसीलिए हर एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोग टर्म टू की कोई भी बुक खरीद सकते हो अभी तो शॉप पे लेटेस्ट बुक नहीं आई होगी तो इसलिए तुम लोगों को ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा तो तुम लोग ऑनलाइन कोई भी टर्म टू की अच्छे से बुक ऑर्डर कर सकते हो तुम लोग चाहो तो उस वाल पब्लिशर की ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक भी देख सकते हो इस बुक में तुम लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे इसमें तुम लोगों को एसर्शन रीजन क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सो तुम लोग चाहो तो इस बुक को भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को इस बुक का लिंक मिल जाएगा तो तुम लोग जाके इस बुक को जरूर देखना सो so, ये सारी बातें थी तुम लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके तुम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोगों का थ्योरी पार्ट भी उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा इसलिए क्वेश्चन तुम लोग बहुत सारे करो और एस साइंस इंग्लिश के लिए तुम लोग चैनल को फॉलो कर लो अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं सारे वीडियो तुम लोगों के थ्योरी से रिलेटेड डल रहे हैं जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग साथ मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने टर्म वन में किया था इवन इस बात तो और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे सो so, इसलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
सो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों को कब पढ़ना अच्छा लगता है और जाहिर सी बात है कि जो बच्चे रात में पढ़ेंगे तो दिन में लेट से उठेंगे और उनका दिन लेट से शुरू होगा वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कब सो के उठ रहे हो अगर तुम लोग रात में पढ़ाई कर रहे हो पर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग सुबह उठो और रात में जल्दी सो यानी कि तुम लोग अपनी पढ़ाई दिन में करो देखो तुम लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन तुम लोग सुबह जल्दी उठते हो उस दिन तुम लोगों को दिन बहुत बड़ा लगता है और तुम लोग ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो इसलिए तुम लोग कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो और अपना एक रूटीन सेट कर लो कि तुम लोगों को इतने बजे उठना है इतने बजे खाना खाना है पढ़ना है और सो जाना है इन सब का एक टाइमिंग फिक्स कर लो जब ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी तो तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी इसलिए तुम लोग कोशिश करोगे तुम लोग जगने और सोने का टाइम फिक्स कर लो पर हाँ अगर तुम लोगों को रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है तो तुम लोगों को रात में ही पढ़ना चाहिए पर एक्चुअली में क्या होता है कि जब तुम लोग रात में पढ़ते हो तो तुम लोगों को भूख लगना शुरू हो जाता है और उस समय मम्मी भी नहीं रहती है कि तुम लोगों को कुछ खाने के लिए दे दें तो इसलिए तुम लोग खुद ही शेफ बनने लगते हो और इसमें तुम लोगों का काफी टाइम वेस्ट हो जाता है तो इसलिए मेरा कहना ये है कि तुम लोग खुद को जानो और देखो तुम लोगों के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तुम लोगों को दिन में ही पढ़ना चाहिए देखो तुम लोगों को एक टू डू लिस्ट बनानी होगी सो सुबह उठ के जो जो चीजें तुम लोगों को पढ़नी है उसको तुम लोग एक पेपर में नोट कर लो तुम लोग चाहो तो दो या तीन दिन का भी शेड्यूल बना सकते हो पर इससे ज्यादा नहीं ऐसा नहीं कि तुम लोग एक दिन बैठो और पूरे एक महीने का टाइम टेबल बना के रख लो ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग दस दिन बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करोगे और बीच में कोई फंक्शन आ गया या फिर तुम लोग बीमार पड़ गए तो तुम लोगों का पूरा का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है तो इसलिए तुम लोग मैक्स टू मैक्स टू या थ्री डेज का ही टाइम टेबल बनाओ उससे ज्यादा नहीं और नेक्स्ट बात यह है कि हर दिन तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़नी है एक हार्ड और दूसरा इजी मतलब कि अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो उस दिन तुम लोग हिंदी या इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ो इससे क्या होगा तुम लोग पूरे दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ के बोर नहीं हो और तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स करता रहेगा इसलिए तुम लोगों को एक दिन में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़नी है पहला इजी और दूसरा हार्ड और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो अपनी वैसे अभी तो कुछ लोगों के वेकेशन चल रहे होंगे पर मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग स्कूल के शेड्यूल को फॉलो करो जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कोशिश करो कि तुम लोग वही सब्जेक्ट भी घर में पढ़ो बल्कि उससे पहले ही पढ़ लो इससे क्या होगा कि तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा वही चैप्टर जो तुम लोगों ने खुद से पढ़ा है बाद में जब स्कूल में पढ़ा जाएगा तो तुम लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी अगर तुम लोग दोनों जगह अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे तो तुम लोग एकदम कंफ्यूज रहोगे और इससे तुम लोगों के ऊपर लोड पड़ेगा और ऊपर से तुम लोग स्कूल के टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो इसलिए कोशिश करो कि तुम लोग सेम ही चैप्टर पढ़ रहे हो एक ही साथ और बल्कि तुम लोग स्कूल से आगे रहो तो कोशिश करो कि जो तुम लोगों के स्कूल में कल पढ़ाई होगा तो तुम लोग उसे आज पढ़ लो जिससे कि तुम लोग कल क्लास में तेज बन सको और सारे जवाब फटाफट दे सको और नेक्स्ट बात है कि अगर तुम लोग पूरा वीक भर का टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें एक दिन रेस्ट जरूर देना उस दिन तुम लोग रेस्ट नहीं करोगे बल्कि जितना भी बैकलॉग है वो उस दिन तुम लोग कंप्लीट करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात की तुम लोगों को रिविजन करते रहना है और कोशिश करो कि दिन में जितने भी चीजें पढ़े हो उसको रात में एक बार रिवाइज करके ही सो और तुम लोग चाहो तो रिवीजन के लिए अपना अलग से टाइम टेबल बना सकते हो मतलब कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि कोई डे फिक्स कर सकते हो जैसे कि संडे संडे को सिर्फ और सिर्फ मैं टेस्ट और रिवीजन करूंगा या करूंगी सो so, ये सब तुम्हारी मर्जी है कि तुम लोग इसे कैसे करते हो सो नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग अपना टाइम टेबल बनाना तो ये सारी बातें याद रखना और इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना सो so, जिन जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखा है उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है सो so, सरप्राइज ये है कि मैं तुम लोगों का पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू हम लोग हर टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे साथ में मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी तो इसलिए तुम लोगों को साइंस की एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं और हाँ तुम लोगों को साइंस की अलग से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं मैं तुम लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी बस तुम लोगों को एक काम करना है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लास के टाइमिंग वगैरह क्लास के लिंक ये सब तुम लोगों को टेलीग्राम पे ही मिलेंगे तो इसलिए तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो चैनल के नाम से ही है तो तुम लोग चाहो तो खुद सर्च कर सकते हो या फिर तुम लोग लि
ये सारी चीजें एकदम फ्री हैं बस तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम लोग कब से क्लास शुरू कर रहे हैं क्लास की टाइमिंग क्या होगी ये सारी बातें हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से डरते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करना ज्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद हम लोग कोई केमिस्ट्री का चैप्टर कर लेंगे या फिर बायो का ये सारी बातें हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे सो so, इसीलिए तुम लोग साइंस की एकदम टेंशन मत लो बस तुम लोग बाकी के सब्जेक्ट पे ध्यान दो और हाँ यूट्यूब पे एज यूजल सारे वीडियो डलते रहेंगे यूट्यूब पे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन डलेंगे हम लोग यूट्यूब पे भी क्वेश्चन करेंगे इसलिए अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब क्लासेस और लाइव क्लासेस दोनों अलग चीजें हैं मैं दोनों जगह ही सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी तो तुम लोग कोई भी चीज मिस ना करो इसलिए तुम लोग दोनों चैनल टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को ही ज्वाइन कर लो सो so, बहुत सारी बातें हो गई तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करो कमेंट करो और शेयर भी कर लो सो so, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग